السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم انفائنائٹ سیریز کے چیپٹر نائن کا ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو اس کو ڈسکس کریں گے جو کہ مونیٹون سیکوینس کے بارے میں مونیٹون کا مطلب ہے کہ سیکوینس انکریزنگ ہے یا ڈیکریزنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ڈیفینیشن کیا بنے کہ ایک سیکوینس اے این این فرام ون ٹو پازیٹیو انفینیٹی از کالڈ اسٹرکٹلی انکریزنگ اسٹرکٹلی کب انکریزنگ ہوگا جب اس کے نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ پریویس ٹرم سے گریٹر ہو اے ٹو از گریٹر دین اے ون اسی طرح اے تھری از گریٹر دین اے ٹو اینڈ سو آن تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکٹلی انکریزنگ اسٹرکٹلی کا مطلب یہ کہ انکریزنگ ہو نیکسٹ ٹرم پچھلی ٹرم سے انکریزنگ ہو ایکول نہ ہو لیکن جن کیسز میں آپ کے پاس ایکوالٹی بھی آ جائے کسی کیس میں فار انسٹنس اس میں یہ ایکول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگلے میں اے ٹو اور اے تھری جو ہے وہ ایکول بھی ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی ایک ٹرم بھی ایکول کیا جائے جس طرح کے ایک سیکوینس ہے ون ٹو تھری تو یہ انکریزنگ اسٹرکٹلی انکریزنگ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے ون ٹو تھری تھری فور فائیو اس کو ہم کہتے ہیں اونلی انکریزنگ سیکوینس ٹھیک ہے اسی طرح ڈکریزنگ کے کیس میں کیا ہوگا اسٹرکٹلی کب ہوگا جب آپ کی سیکوینس اسٹرکٹلی ڈکریز کر رہی ہو ٹھیک ہے فار انسٹنس تو یہ کیا ہے ڈکریز کر رہی ہے ون جو ون ہے وہ اگلی ٹرم سے نیکسٹ آنے والی ٹرم سے گریٹر ہے ون اوور ٹو ون اوور تھری سے گریٹر ہے ون اوور تھری ون اوور فور سے گریٹر ہے اینڈ سو آن اب اس میں ایکوالٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے سارے ایک دوسرے سے اسمالر ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اسٹرکٹلی ڈکریزنگ لیکن اگر کوئی ایک بھی ایکوالٹی آ جائے فار انسٹنس ون اوور ٹو ٹو ٹائمز آ جائے ون اوور تھری ون اوور فور دیکھیں یہ دونوں ایکول ہیں تو جب بھی کوئی ایک بھی ایکوالٹی آ جائے اس نے یہاں پہ لکھا ہے ایکوس کا سائن بھی لکھا ہوا ہے یا گریٹر ہو یا ایکول ہو ٹھیک ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی سیٹسفائی کر جائے گریٹر اور ایکول کی تو کب ہم اس کا کہتے ہیں کہ یہ ڈکریزنگ سیکوینس ہے ٹھیک ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے اچھا کچھ سیکوینسز ہم نے دیے ہوئے یہاں پہ پھر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس میں سے ہم کیسے نکالیں گے کہ سیکوینس انکریزنگ ہے ڈکریزنگ ہے اسٹرکٹلی انکریزنگ ہے یا اسٹرکٹلی ڈکریزنگ ہے تو کچھ سیکوینسز کے ون ہے ون اوور ٹو ٹو اوور تھری تھری اوور فور اینڈ سو آن یہ کیا ہے اسٹرکٹلی انکریز کر رہی ہے کیونکہ ایک بھی ٹرم جو ہے دوسرے ٹرم کے ایکول نہیں ہے جو نیکسٹ ہے یہ والی یہ بھی اسٹرکٹلی ڈکریزنگ ہے اوپر والی انکریزنگ تھی نیچے والی ڈکریزنگ ہے یہ اگین دیکھیں اس میں ون ون بھی آ گیا ٹو ٹو بھی آ گیا تھری تھری بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انکریزنگ ہونے اسٹرکٹلی انکریزنگ نہیں ہے صرف انکریزنگ ہے اور اس میں ون اوور ٹو ایکول ہے ون ایکول ہے ون اوور تھری ایکول ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈکریزنگ اسٹرکٹلی ڈکریزنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم دیکھیں نیکسٹ والے میں پازیٹیو بھی آ گیا نگیٹو بھی آ گیا کبھی ٹرم اوپر بڑی ہو رہی ہے کبھی چھوٹی ہو رہی ہے ون از گریٹر دین مائنس ون اوور ٹو لیکن مائنس ون اوور ٹو از لیس دین ون اوور تھری اسی طرح ون اوور تھری از گریٹر دین مائنس ون اوور ٹو اب الٹرنیٹو ٹرمز آ رہے ہیں اسی لیے نہ انکریزنگ ہے اور نہ ڈکریزنگ ہے اب چلتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ایک سیکوینس جو ہے وہ انکریزنگ ہے یا ڈکریزنگ ہے تو اس میں تین چار طرح کے ٹیسٹ ہیں پہلا ٹیسٹ ہے اگر آپ نے سکسیسو ٹرمز کے ڈفرنس سے کیلکولیٹ کرنا ہو اگر آپ سے کہا گیا کہ یوز دس ڈفرنس بٹوین سکسیسو ٹرمز یا آپ کو یہ دیا ہو کہ اے ان پلس ون مائنس اے ان از گریٹر دین زیرو مطلب اس فیکٹر کو یوز کرنا ہے آپ نے کہ یہ گریٹر دین زیرو ہے لیس دین زیرو ہے گریٹر دین اور ایکوس ٹو زیرو ہے یا لیس دین اور ایکوس ٹو زیرو ہے اس فیکٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اے ان پلس ون مائنس اے ان گریٹر دین زیرو ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اسٹرکٹلی انکریزنگ یہ دیکھیں یہ اگلی ٹرم ہے اور یہ اسٹارٹنگ یا پچھلی ٹرم ہے تو اگلی ٹرم میں سے پچھلی ٹرم آپ ڈیلیٹ کر دیں مائنس کر دیں سوری ون ٹو تھری فور ان سو آن ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا آئے گا اے این اور نیکس کیا آئے گا اے این پلس ون اور پھر آگے این پلس ٹو این پلس تھری ان سو آن اب اس والے میں سے مائنس کر دیں یہ والا یا فور میں سے تھری مائنس کر دیں یا تھری میں سے ٹو مائنس کر دیں تو ہم جرنل کریں گے اسی لیے اے این پلس ون مائنس اے این اگر اس 
कि वैल्यू इसमें जो वैल्यू निकालते हैं अगर वो पॉजिटिव आ जाती है ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर वो लेस देन जीरो आ जाती है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेकिन अगर कहीं इक्वालिटी भी आती है इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो आ जाए तब हम सिर्फ उसको इंक्रीजिंग कहेंगे नेक्स्ट मेथड है इसका ए एन प्लस वन बाई एन इज ग्रेटर देन की रेशियो जो है उनकी क्या हो ग्रेटर देन वन हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा लेस देन वन हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और अगर बीच में इक्वालिटी भी आ जाए तो वही चीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बन जाती है अब आते हैं एक और टेस्ट है वो है डेराबेटिव का आपने डेराबेटिव पढ़े होंगे डेराबेटिव जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है तो आपके पास जो ए एन होगा जो सीक्वेंस होगा आपने उसको एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर देना है या इसको आप एफ ऑफ एक्स कह दो एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन क्योंकि सीक्वेंस आपकी स्टार्ट ही होती है कहाँ से वन से एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू पॉजिटिव इंफिनिटी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एक्स कंसिडर कर लें तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ एक्स में आप एफ की एफ का डायरेवेटिव लें अगर वो डायरेवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेकिन अगर बीच में इक्वालिटी भी आ जाती है किसी एक या दो टर्म से ऊपर इक्वल टू जीरो भी आ जाता है तो हम इसको इंक्रीजिंग और अगर इसमें आ जाए तो हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ इन तीनों मैथड्स के ऊपर मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल्स करूंगा और फिर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूंगा कि आप उसके क्वेश्चन ट्राई करें और एट दिन में आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी थोड़ा सा जल्दी में क्विक रिव्यू करके एक्सप्लेन कर दूंगा सो यूज द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स टू शो दैट ये जो सीक्वेंस गिवन है इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो सबसे पहले आपके पास ए एन होना चाहिए अगर नहीं है तो आप इनमें से फाइंड आउट कर दें ये आपको दिया हुआ ए एन एन एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज एन डिवाइड बाई एन प्लस वन अब हमें क्या चीज हमें क्या चीज चाहिए ए एन प्लस वन चाहिए तो जहां जहां एन है ए एन के अंदर आप वहां पे एन की जगह पे क्या लिखो एन प्लस वन इसको रिप्लेस कर दो तो देखिए हमने एन की जगह पे एन प्लस वन लिख दिया इस एन की जगह पे एन प्लस वन लिखा और इस एन की जगह पे एन प्लस वन लिख दिया आप सिंप्लीफाई कर दे तो ये गेट एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस टू अब अगर हमने इसको डिफरेंस वाले मेथड से कैलकुलेट करना तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन हमने एन प्लस वन लिख दिया ए एन लिख दिया अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ठीक है एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो एन प्लस टू दोनों को एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ एन प्लस टू मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं एन प्लस वन ऊपर और नीचे तो देखें अब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो हमने एक डिनोमिनेटर ले लिया ठीक है और ऊपर वाले टर्म्स को एज इट इज लिख दिया अब एन प्लस वन और एन प्लस वन दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो एन प्लस वन का स्क्वायर होता है और एन प्लस वन का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन ठीक है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह एन टाइम्स एन प्लस टू करेंगे एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एन स्क्वायर प्लस टू एन होगा लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाता है एन के साथ एन स्क्वायर के साथ तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और यही माइनस जब टू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस हो जाता है अब देखें ये प्लस है ये माइनस कैंसिल ये माइनस ये प्लस कैंसिल आपके पास ऊपर सिर्फ वन रह गया तो वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और एन प्लस टू अब देखिए एन स्टार्ट हो रहा है वन से वन या वन से ग्रेटर वैल्यू अगर हम इसमें वन पुट कर दें तो यह आ जाएगा वन डिवाइड बाय टू इंटू थ्री वन बाय सिक्स इज व्हाट इज ग्रेटर देन जीरो ये कभी जीरो नहीं हो सकती पॉजिटिव वैल्यू है वन भी नहीं हो सकती या वन से ग्रेटर भी नहीं हो सकती कि क्योंकि वन डिवाइड बाय सम नंबर बिगर देन वन हमेशा क्या होगा वन से लेस होगा तो दिस इज क्या है हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ऊपर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही हमने सिर्फ ये चेक करना था कि वन से ग्रेटर तो नहीं आ सकता वन से ग्रेटर नहीं आ सकता उसकी वजह क्या है कि ऊपर वन है और नीचे वन से ग्रेटर वैल्यू आएगी क्योंकि वन एन स्टार्ट कहाँ से होता है वन से हो रहा है ठीक है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो 
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अच्छा आप सेम ही एग्जाम्पल को हम रेशो के मैथड से चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ए एन हमारे पास ऑलरेडी था हमने एन की जगह पे एन प्लस वन रिप्लेस किया तो जहां जहां भी एन था हमने वहां पे क्या किया एन को रिप्लेस किया तो हमारे पास ये एन प्लस वन था और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी वन है तो एड अप होकर क्या आ गया एन प्लस टू हम ये पहले फाइंड आउट कर चुके हैं अब रेशो में ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन लिख दिया ठीक है अब ये चेंज होके जब आप डिवीजन में जो चीज होती है ये ऊपर चली जाती है और एन नीचे रहेगा और इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ गया तो आप इसको ऐसे कह देंगे अगर आप लिख दें कि वन ओवर टू डिवाइड बाय फाइव बाई सिक्स आप इसको लिख सकते हैं वन ओवर टू इन टू सिक्स ओवर फाइव या इसका मतलब होगा कि अगर आप इसको लिख दें वन बाय टू तो फाइव जो है वो यहीं पर रहेगा सिक्स ऊपर चला जाता है क्योंकि सिक्स यहाँ पे होगा ये ऊपर चला जाता है तो ये चीज इसके साथ हुई है हमने एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस टू लिखा और एन बाय एन प्लस वन को हमने उसका रेसिप रोकर ले लिया क्योंकि डिवीजन चेंज हो गई मल्टीप्लीकेशन में अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज आ गई अब अगर आप देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है दोनों सेम है ठीक है तो फर्ज करो आपके पास ये वैल्यू फोर है और नीचे वाली वैल्यू भी फोर है तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा फोर प्लस वन इज फाइव डिवाइड बाय फोर ये ग्रेटर देन क्या आएगी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन आएगी ये दोनों ये वन की इक्वल कभी नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती क्योंकि देखिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या है एन इज ग्रेटर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एन या तो वन होगा या वन से ग्रेटर यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये वन आ जाएगा और ये टू यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये वन आ जाएगा और ये टू तो ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है इसकी वैल्यू कम से कम वैल्यू थ्री आ रही है इन दोनों की तो उस केस में जब ये थ्री आ जाती है ऊपर वाला बन जाएगा फोर और नीचे वाला थ्री थ्री बाय फोर इज वॉट सॉरी फोर बाय थ्री इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन ये वन हो ही नहीं सकता कभी क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी आएगी तो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है दैट मीन्स की फंक्शन क्या है तो सीक्वेंस क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसी क्वेश्चन को अब हम डेरेवेटिव टेस्ट से या डेरेवेटिव रूल से फाइंड करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमने फंक्शन के ए एन को जो हमारे पास सीक्वेंस का एन टर्म था उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया अब हमने इसका डेरेवेटिव ले लेना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा फंक्शन डिनोमिनेटर वाला एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरेवेटिव तो वो वन आ जाता है फिर प्लस हम न्यूमिनेटर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का डेरेवेटिव ले लेते हैं तो इसका डेरेवेटिव क्या आएगा इसके भी डेरेवेटिव वन ही आएगा डिवाइड बाय यहाँ पे सॉरी माइनस आता है और एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर का उसको जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अब ये ओपन अप होगा तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर ये माइनस है ये प्लस है तो आपके पास ये चीज आ जाती है अब देखें ये यहाँ से आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें ग्रेटर देन वन एक्स वन से या वन या वन से ग्रेटर होगा जीरो आप नहीं पुट कर सकते नेगेटिव आप नहीं पुट कर सकते तब वैल्यू क्या आएगी <coughs> ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव और चूंकि वन है और एक्स स्टार्ट ही वन से हो रहा है तो ये कभी लेस देन वन नहीं हो सकता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम एक्स को वन पुट कर दें तो टू टू का स्क्वायर क्या होगा फोर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है फोर और वन बाय फोर इज वॉट ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बाई दी डायबेटिक टेस्ट तो हमने तीनों टेस्ट अप्लाई किए इससे भी ग्रेटर देन जीरो आ गया इससे ग्रेटर देन वन शो कर दिया और इससे भी हमने ग्रेटर देन जीरो शो कर दिया ये सीक्वेंस क्या है ये कि सीक्वेंस तीनों मैथड से हमने शो कर दिया कि ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसके बाद एक और चीज आती है इवेंचुअली इंक्रीजिंग 
या इन विच एवेंचुअली डिक्रीजिंग इसका मतलब है कि शुरू के कुछ टाउन में हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग ना हो डिक्रीजिंग हो लेकिन उसके बाद सारी की सारी टर्म्स में इंक्रीजिंग हो जाए इसी तरह शुरू के टर्म में हो सकता है कि पहले वो इंक्रीजिंग हो और उसके बाद कुछ टर्म्स के बाद वो डिक्रीजिंग शुरू हो जाए और कम्प्लीटली फिर डिक्रीजिंग हो तो हम उसको कहते हैं इवेंचुअली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग उसकी एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस के बारे हमने चेक करना कि इवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप कोई सा भी टेस्ट अप्लाई कर सकते डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अभी देखें ये फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो हम रेशो वाला टेस्ट यूज करते हैं एन एन की जगह पे हमने एन प्लस वन प्लेस कर दिया जहां जहां भी एन था अब हमने रेशो वाला टेस्ट अप्लाई किया रेशो दोनों के लिए वही फैक्टर्स हमने किए कि ये दिस डिवाइडेड बाय आ गया और दूसरे का हमने रेसि प्रोकर ले लिया तो एन ऊपर चला गया और ये एज इट इज आ गया ठीक है अब देखें ये टेन पावर एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं टेन इंटू टेन पावर एन और नीचे भी हमारा टेन पावर एन है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं आपके पास सिर्फ टेन रह जाते हैं एन फैक्टोरियल है और नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन सो वन इस तरह लिखते हैं या फिर यहाँ पे अगर हम खत्म करें तो ये एन माइनस टू फैक्टोरियल तो अगर ये एन प्लस वन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन और नेक्स्ट एन फैक्टोरियल जहां पे आपने खत्म करना हो वहां पे आप फैक्टोरियल लिख दें इस तरह इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल इस फॉर्म में आ गया ठीक है तो ये इसके साथ कैंसल आपके पास एन बाय एन प्लस वन आ गया अब इसमें देखिए एन स्टार्ट कहां से हो रहा है एन स्टार्ट फ्रॉम वन तो टेन बाई थ्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन अब अगर मैं एन को टू पुट कर दू अगर टू पुट कर दूं तो ये सॉरी वन पुट कर दें तो टू आ जाएगा और टू पुट कर दें तो टेन बाई थ्री अगर मैं यहाँ पे नाइन पुट कर दूं टेन बाई नाइन प्लस वन इज टेन बाई टेन इक्व टू वन अब अगर मैं टेन से ग्रेटर वैल्यू पुट कर दूं अगर एन इज एलेवन या टेन तभी बन जाएगा टेन बाई एलेवन तो टेन बाई एलेवन इज स्ट्रिक्टी लेस देन वन अब देखिए इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे वो क्या होंगे स्ट्रिक्टी लेस देन वन तो इसीलिए जब x जब n जो है वो 10 है या 10 से ग्रेटर वैल्यू है तब जाके हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी क्या है लेस देन वन है तो हम इसको कहते हैं कि इवेंचुअली डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शुरू शुरू में आपको लग रहा था जब n1 था तो ये ग्रेटर देन वन आ रहा था जब एन था तब भी ग्रेटर देन वन आ रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रही थी लेकिन आपने थोड़ा सा इसको यूज करते हुए अपने फंक्शन को देखना है कि वो स्ट्रिक्टली एवेंचुअली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा क्योंकि नीचे एन है और एन बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और बिगर देन टेन वैल्यू से ही आगे जाके फिर क्या होगा छोटी होना शुरू हो जाएगी तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा देखना होगा अगर इवेंचुअली का जिक्र आ जाए तो फिर आपने ये चीज लाजमी देखनी है अदरवाइज आप स्ट्रेट अगर कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग है जो कि गलत होगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया होगा जिसमें इवेंचुअली का जिक्र ना हो और वो एक्चुअली इवेंचुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ना भी गिवन हो तो यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि इवेंचुअली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 9.2 के आपने वीडियो पॉज करनी है या जो भी करना है ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें ये वन से डिफरेंस का यूज करना है सेवन से ट्वेल्व तक रेशो टेस्ट को यूज करना है रेशो वाली जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रेशो टेस्ट नहीं है और 17 से 20 में आपने डिफ्रेंसिएशन यूज करनी है और उसके बाद 21 से 24 ये क्या है ये इवेंचुअली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है तो आप इनको खुद से ट्राई करें और उसके बाद अगर आप को जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे में भी एक्सप्लेन करूँगा ये सारे सोल्यूशन को आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं पहले आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट अगर आपसे नहीं होता कहीं पर भी तो आप फिर सोल्यूशन सेट की तरफ आ जाए करें ठीक है तो आप हमें डिफरेंस के थ्रू करना है एन हम, हमें ऑलरेडी गिवन है वन और एन हमने एन की जगह पे एन प्लस वन भी प्लेस कर दिया इसकी आप इसका आप एलसीएम ले लें तो एन इंटू एन प्लस वन इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस यहाँ पे एन प्लस वन मल्टीप्लाई होगा ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा एक 
कैंसिल हो जाएंगे आपके पास आ जाएगा माइनस और नेगेटिव का मतलब है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन यहां से हमेशा वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो इसलिए क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ए एन गिवन है एन की जगह हमने एन प्लस वन भी प्लस किया दिया कर दिया तो ए एन प्लस वन आ गया रेशो अगेन आपने वही करना है इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा एन प्लस वन एन प्लस वन माइनस वन माइनस इसका एलसीएम ले तो एन एन माइनस वन इसको ब्रैकेट से अगर हम निकाल दें ये देखिए कैंसिल आउट यहाँ से आपके पास आ जाएगा एन डिवाइड बाई एन प्लस वन इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन एन इंटू एन प्लस वन ऊपर एन साथ मल्टीप्लाई होगा एन माइनस यहाँ पे एन माइनस वन और साथ मल्टीप्लाई होगा एन प्लस वन ऊपर से आ जाएगा एन स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा कि एन माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन का फार्मूला है यह आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का मतलब वन ही होगा जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल था आपके पास अब एन चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी अगर आप एन मिनिमम भी पुट कर दें वो वन है तो वन इंटू वन प्लस वन इज टू और ये टू जो है वो ग्रेटर देन वन है तो ये हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो तो सिर्फ भी इंक्रीजिंग इसी तरह इसको भी आप देख लें ए एन के वन है हमने एन की जगह पे एन प्लस वन रिप्लेस कर दिया और ये एन एस लिख दिया फिर हमने वही चीज की एलसीएम टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू एन टू एन प्लस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस इस एन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा टू एन प्लस थ्री इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कंसिलेशन होगी एट अल्टीमेटली आपके पास वन आ जाएगा ऊपर और नीचे अगेन ये वन है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन वन होगी तो यहाँ से आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा वन नहीं आ सकता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी फोर में एन के वन है एन को हमने रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से ठीक है ये सिंप्लीफाई कर दे फोर इंटू एन प्लस वन माइनस वन तो बन जाएगा फोर एन प्लस फोर माइनस वन इसीलिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाते हैं फोर एन प्लस थ्री और ये एज इट इज एन लिख दिया अब अगेन इसका एलसीएम ले लें फोर एन प्लस थ्री और फोर एन माइनस वन और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दें वॉट यू गेट इज माइनस टाइम दिस ठीक है एन स्टार्ट फ्रॉम वन अगर हम वन से भी स्टार्ट करें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव Into negative, anything positive into negative gives us a negative. Negative is less than zero. So strictly decreasing. Again, n again, n. In this place, we have n. In this place, n plus one. Write it. N plus one. Write it. Minus. Write it. Now we can write it. N plus one minus two. N plus one minus n plus two. N. The n is cancel. The one minus the minus plus e will cancel. Oh, sorry. अगर हम टू पावर एन को एक्स कंसिडर कर लें तो अगर इन दोनों को हम एड कर दें तो आंसर क्या आएगा माइनस एक्स आएगा ना इसी तरह ये टू टाइम है इनको ऐड कर दिया आंसर आ गया वन माइनस टू पावर एन अब एन इज ग्रेटर देन वन अगर ये वन भी हो जाए तो ये टू बन जाएगा वन माइनस टू क्या होता है नेगेटिव इसीलिए हमेशा क्या होगा डिक्री लेस देन जीरो सो डिक्रीजिंग सिक्स में एन इंटू एन माइनस एन माइनस एन स्क्वायर है तो हम एन को रिप्लेस कर देते हैं एन प्लस वन से इसको भी एन प्लस वन से रिप्लेस किया और इसको ओपन कर दें एन प्लस वन माइनस इसका आएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस वन और माइनस ये आ जाएगा एन और ये आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर 
ये एन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल ये प्लस एन इस माइनस के साथ कैंसिल आओ के पास और ये प्लस वन माइनस वन के साथ तो माइनस टू आ गया माइनस टू एन एन की आप ग्रेटर देन वन कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या क्या नेगेटिव आएगा तो इसलिए डिक्री डिक्रीज है ये एन गिवन है हमने एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है आप एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे ये क्या आएगा टू एन प्लस टू प्लस वन अल्टीमेटली क्या आएगा टू एन प्लस थ्री अब अगेन हमने उसको दिस डिवाइड बाय दिया गया और इस वाले का हमने रेसिप्रोकल ले लिया ये टू एन प्लस वन ऊपर चला गया एन नीचे रह गया अब आप इसको ओपन कर दें स्प्लिट कर दें एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी इसी तरह इसके साथ और इसके साथ भी ओपन अप होके सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म बन जाएगी और नीचे वाले को कर देंगे तो टू एन स्क्वायर प्लस थ्री इसमें अगेन हमने एग्जाम्पल में किया था ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है ऊपर वाले के साथ वन ऐड हो रहा है इसका मतलब है कि ऊपर वाला फंक्शन क्या ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी इसीलिए ये वाला पोर्शन ग्रेटर वैल्यू देन डिवाइड बाय लेस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन फोर बाय थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन नाइन बाय एट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ट्वेल्व बाय सिक्स ग्रेटर देन वन कोई भी इस तरह की वैल्यू क्या होगी वो ग्रेटर देन वन होती है या इसको आप ऐसे भी देख लें ये वाली वैल्यू और ये वाली भी तो सेम है ना अगर हम इसको लिख दें नाइन प्लस वन बाई नाइन इज ग्रेटर देन वन इलेवन प्लस वन बाई इलेवन इज ग्रेटर देन वन ये क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगी वो ना कभी नहीं आ सकती इसीलिए ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसको भी देख लें एन को हमने रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से एन प्लस वन से और दूसरा जेट इज आ गया अब इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू एन और वन प्लस टू इंटू टू एन इंटू वन प्लस टू एन बाय टू एन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम्स टू एन क्या बन जाता है एन प्लस वन इसी तरह इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें ये बन जाएगा अच्छा अब ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिक किया आपने इसको ऐसे करना है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दू वन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस टू एन प्लस वन मैंने टू को स्प्लिट कर दिया ऐसे अब एल्सियम को ओपन कर देते हैं वन प्लस टू एन प्लस वन ये दोनों इसके नीचे भी मैं टू एन प्लस वन लिख देता हूँ और प्लस इस वन के नीचे भी वन प्लस टू एन प्लस वन लिख देता हूँ तो ये दोनों कैंसिल होकर आपको आंसर क्या देंगे वन देंगे और ये इन के आगे तो वन प्लस एनी थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ये वन है इसके साथ आप कुछ भी पॉजिटिव ऐड करो ये हमेशा क्या आएगा ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा ना चाहे लेस देन वन हो चाहे ग्रेटर देन वन हो तो होगा तो पॉजिटिव ही तो वन के साथ आप कोई भी पॉजिटिव टर्म ऐड करोगे तो वो ग्रेटर देन वन ही आएगी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन आएगी इसलिए क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीज होंगे नाइन अगेन हमने एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से जहां जहां भी एन था ठीक है और ए एन जो था ये आ गया था हमारे पास एन ई पावर माइनस एन ठीक है तो हमने लिख दिया क्योंकि रेशो वाला यूज कर रहे हैं अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कि एन ई पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन ई पावर माइनस एन और प्लस ई पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाय एन ई पावर माइनस एन तो ये देखिए माइनस वन हम लिख सकते हैं इन टू माइनस वन इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं इन टू माइनस वन तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ हमारे पास क्या रह जाएगा ई टू दावर माइनस वन प्लस ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये वन डिवाइड बाय एन ई पावर नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इसको भी अगर हम बल्कि नीचे ना ले की जाए इधर रहना था ई पावर माइनस वन कॉमन है कॉमन ले लिया यहाँ पे वन रह जाएगा यहाँ पे वन और एन रह जाएगा ठीक है 
अभी स्ट्रिक्टली लेस देन वन है स्ट्रिक्टली लेस देन वन कैसे है अगर हम इसको देखें ये वन प्लस वन ओवर एन है वन के साथ आप कुछ भी ऐड कर दो तो क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज क्या है वन ओवर ई ई का मतलब है टू पावर समथिंग टू पावर सेवन वन समथिंग ई की वैल्यू है ई टू द पावर वन की तो समथिंग ग्रेटर देन वन तो अगर आप डिवाइड कर दें किस चीज से टू पॉइंट सेवन वन से तो वो क्या होगा स्ट्रिक्टली लेस देन वन होगा और ये चूंकि वैल्यू वन ओवर एन है वन ओवर एन एन बढ़ाने के साथ साथ स्मॉल होती जाएगी अगर एन वन है तो ये वन प्लस वन आ जाएगा डिवाइड बाई ई अगर एन टू है तो ये वन प्लस पॉइंट फाइव आ जाएगा डिवाइड बाई ई वन प्लस पॉइंट थ्री आ जाएगा ई तो ये वैल्यू मजीद कम होती जा रही है इसीलिए ई से जब आप डिवाइड करोगे तो स्ट्रिक्टली लेस देन वन आ जाता है इसीलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ओके नेक्स्ट थिंग इज इसमें आप एन को रिप्लेस कर दें प्लस वन से एन को रिप्लेस कर दें प्लस वन से फैक्टोरियल की फॉर्म है अगेन हम तो इसको लिख सकते हैं टेन पावर एन इंटू टेन और टू एन फैक्टोरियल इसको और ये वाला टेन यहां पे लिख देता हूं फिर अब इसको हम ओपन कर देते हैं टू एन प्लस टू फिर माइनस कर देंगे एक तो ये बन जाएगा टू एन प्लस वन फिर एक और माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा टू एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल की फॉर्म हमने आपको बताई हुई है कि वो क्या होता है एक एक आप माइनस करते जाते हैं तो ये भी इसकी फॉर्म है ये भी इसकी फॉर्म है एंड सोन आगे जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे फैक्टोरियल को स्टॉप कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है ये टेन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टेन डिवाइड बाई ये चीज रह जाती है अब अगेन एन को अगर हम वन पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा टू प्लस टू फोर और ये बन जाएगा टू प्लस सो थ्री इंटू फोर क्या आएगा ट्वेल्व विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वेल्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेन तो इसलिए क्या आएगा आंसर हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन वन आएगा आप मिनिमम से ट्राई करें उसके बाद इसको भागे जनरलाइज कर दें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई इलेवन में अगेन एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से और ए एन एज इट इज आ गया अगेन वही फैक्टोरियल की फॉर्म में तो एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल को ऊपर वाले को एज इट इज रहने दें नीचे वाले को हम ओपन कर सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और नीचे एन पावर एन अब ये एन फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल और ये वाला इसके साथ कैंसिल हमारे पास ये चीज रह जाती है इसका अगर हम आप एन प्लस वन डिवाइड बाई एन होल पावर लेते हैं दोनों के ऊपर एन पावर है तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, इसका एलसीएम ओपन कर दें तो एन बाय एन प्लस वन ओवर एन ये कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगा वन प्लस वन ओवर एन अब वन प्लस कुछ भी ऐड कर दो ठीक है एन इज ग्रेटर देन और इक्व टू वन वन से स्टार्ट होगा ग्रेटर वैल्यू जाएगी इसमें आपके पास वन है उनके साथ कुछ भी ऐड कर दो इसकी पावर फिर ले लो तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन ही आएगा ठीक है वन तो ऑलरेडी है ना इसके साथ आपने कुछ ऐड कर दिया फिर उसकी पावर ले रहे हो जो कि वन या वन से ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली वन आएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन आएगा इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ट्वेल्थ में भी आप देखें वही चीज गिवन है मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ फाइव पावर एन इंटू और टू पावर एन स्क्वायर और नीचे है टू पावर स्क्वायर को अगर हम ओपन कर दें तो बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन टू की पावर में सारा कुछ आ जाएगा तो मैं एन स्क्वायर वाले को यहाँ पर रहने देता हूँ तो टू टू एन और फिर टू पावर वन मतलब सिर्फ टू और यहाँ पे क्या आएगा फाइव पावर एन तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये टू यहाँ पे वन है तो उसको वैड अप करते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब अगेन ऊपर फाइव है नीचे हम देखते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ सकती है टू पावर टू एन वन से स्टार्ट हो रहा है प्लस वन ये क्या बन जाएगा टू पावर टू प्लस वन इज टू पावर थ्री दट इज एट एट इज ग्रेटर देन फाइव 
कृषि का स्ट्रिक्टी लेस देन जीरो सॉरी लेस देन वन अब डिफ्रेंसिएशन वाले को हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है सिंप्लीफाई कर देना आंसर ये आ जाएगा ठीक है अब आपने देखना है कि नीचे ऊपर वन है और नीचे यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है जब एन को एक्स कॉम वन पुट कर देते हैं तो जाता है टू प्लस वन इज थ्री थ्री का स्क्वायर क्या आएगा नाइन वन ओवर नाइन इज वॉट इज लेस देन वन लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है हमने चेक करना कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है डायरेवेटिव के लिए तो ये हमेशा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ग्रेटर देन जीरो डायरेवेटिव के लिए हमने ये दो चीजें सिर्फ चेक करनी है अगेन फंक्शन के बने उसका आप डायरेवेटिव लें क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई करना है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी तो देखिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा वन माइनस वन माइनस अब नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अगर एक्स की जगह पे वन पुट कर दें तो क्या आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ थ्री नेचुरल लॉग ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन वन इसकी वैल्यू वन से ग्रेटर है जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो अगर हम करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा आप चेक कर ले खुद से तो ये हमेशा क्या होगा लेस देन जीरो है इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है और ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसी तरह टेन इनवर्स टेन इनवर्स का डायरेवेटिव आपको पता होगा टेन इनवर्स का डायरेवेटिव क्या होता है वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जो भी चीज यहाँ पे होती है तो अब वो ये पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव तो ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग हो गया इसका डायरेवेटिव लेंगे तो एक्स एज इट इज माइनस टू एक्स का डायरेवेटिव क्या होगा इसका सॉरी ई टू पावर माइनस टू एक्स का डायरेवेटिव ई टू पावर माइनस टू एक्स एज इट इज और ऊपर वाले पावर का डायरेवेटिव फिर प्लस एक्स का डायरेवेटिव वन और ये एज इट इज आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स ई टू दावर माइनस टू एक्स प्लस ई टू दावर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स कॉमन ले लें ये चीज बच जाएगी इसका अगर हम डिवाइड भी कर दें नीचे कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा अब यहाँ से आंसर क्या आ सकता है पॉजिटिव ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर एक्स को हम वन पुट कर दें तो वन माइनस टू टाइम्स वन इज वन माइनस टू इज नेगेटिव तो इसका स्टार्ट ही नेगेटिव से पूरा हो रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव सो लेस देन जीरो डिक्रीजिंग अब इवेंचुअली के लिए अगेन हम हमारे पास फंक्शन के बने इसका डायरेवेटिव आसान इसलिए हम डायरेवेटिव टेस्ट से करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया डायरेवेटिव ले लिया तो ये क्या आएगा ये आ रहा है अब एक्स स्टार्टिंग अगर फोर एक्स माइनस सेवन है तो अगर हम एक्स को वन पुट कर दें अगर हम वन से स्टार्ट करें तो ये क्या बन जाएगा फोर माइनस सेवन इज माइनस थ्री इज लेस देन जीरो लेकिन अगर हम एक्स को टू पुट कर दें तो ये एट माइनस बन जाता है वन ग्रेटर देन जीरो अगर हम इसको थ्री पुट कर दें तो ये बन जाएगा ट्वेल्व माइनस सेवन विच इज फाइव ग्रेटर देन जीरो तो आगे देखिए टू के बाद जितने भी आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे तो ये एवेंचुअली क्या है इंक्रीजिंग है वन पे डिक्रीजिंग है लेकिन उसके बाद सारा इंक्रीजिंग शुरू हो जाता है इसी तरह ये भी फंक्शन के बने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया आपने उसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर देना है सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बनेगी ठीक है आपने वन से स्टार्ट करना है अगर मैं एक्स को वन पुट कर दूँ तो जाएगा टेन माइनस वन बाय वन प्लस टेन का स्क्वायर इज नाइन बाय इलेवन का स्क्वायर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो टू पुट करूंगा तब भी थ्री पुट करूंगा तब भी ये नाइन आएगा ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा यहाँ पे क्या आएगा ये पॉजिटिव होगा थ्री तक जब मैं फोर पुट कर देता हूँ तो फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन टेन माइनस सिक्सटीन इज माइनस फोर ये देखें लेस देन जीरो आ रहा है तो जब x फोर या फोर से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं तब ये वैल्यू क्या होती है स्ट्रिक्टी लेस देन जीरो तो हम इसको कहते हैं इवेंचुअली स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग ट्वेंटी थ्री में अगेन फंक्शन के बने तो हम इसको जब फैक्टर्स फैक्टोरियल की बात है कोशिश करें कि ये इसको रेशो वाले रूल से करें ताकि वो कैंसिल आउट हो सके तो हमने इनकी जगह पेन प्लस वन पुट कर दिए जहाँ जहाँ भी था एन प्लस वन एन फैक्टोरियल टाइम्स थ्री पावर एन 
इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री पावर एन और एन फैक्टोरियल तो ये कैंसिल हो जाता है ये इसके साथ कैंसिल हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है अब चूंकि देखिए एन वन से स्टार्ट हो रहा है ना तो अगर मैं वन पुट कर दू तो वन बाय टू बाय थ्री इज अब ये आपने याद रखना है फ्रैक्शन में आपने ग्रेटर देन वन या लेस देन वन का चेक करना इक्वल टू इक्वल टू का तो ये क्या आ रहा है इज लेस देन वन अब अगर मैं एन को टू पुट कर दू थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू वन आ रहा है लेकिन अगर मैं एन को थ्री पुट कर दू तो ये क्या आ रहा है फोर बाई थ्री इज ग्रेटर देन वन अब थ्री से आगे वैल्यूज पुट करते जाए तो वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है तो ये एन जब थ्री है या थ्री से ग्रेटर है उसके बाद स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन आ रहा है तो ये एवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ट्वेंटी फोर को है ये अगेन हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ले लिया इसका डेरेवेटिव लें इसका डेरेवेटिव एज इट इज इस एक्स टू द पावर फाइव एज इट इज ई पावर माइनस एक्स का डेरेवेटिव इट पावर माइनस एक्स और ऊपर वाले का डेरेवेटिव प्लस एक्स पावर फाइव का डेरेवेटिव ये और ये एज इट इज ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस ई टू एक्स पावर फाइव ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस फाइव दिस ई टू पावर माइनस एक्स इसमें भी देखिए एक्स पावर फोर है माइनस एक्स इंटू एक्स पावर फोर ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस फाइव एक्स पावर फोर ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स कॉमन लें और इसमें से एक्स पावर फोर कॉमन लें तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे फाइव मैंने इसको लिख दिया और देखिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर क्या है इवन है ये हमेशा पॉजिटिव आती है ठीक है अब सारी चीज कहाँ पे आ रही है यहाँ से आनी है कि लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स को अगर हम वन पुट कर दें तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं फाइव माइनस एक्स एक्स को वन फुट पुट कर दिया और ग्रेटर देन जीरो फाइव तक पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा जीरो फाइव से आनवर्ड पुट कर दें फाइव माइनस सिक्स नेगेटिव अब जितने भी आप फाइव से ऊपर जाए सिक्स से ऊपर जाएंगे तो आंसर क्या आएगा सारे लेस देन जीरो लेस देन जीरो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजेंगे